ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ ബൈനോമിയൽ തിയറം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണുക ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നയൻത്ത് മുതൽ ട്വൽത്ത് വരെയുള്ള ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എ ഓൾ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എം ആൻഡ് എ റേസ് ടു എൻ ആർ ഈക്വൽ നമുക്കൊരു എക്സ്പാൻഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെയാണ് വൺ പ്ലസ് എ ഓൾ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അതിൽ എ റേസ് ടു എമ്മിൻ്റെയും എ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെയും കോഫിഷ്യൻ്റെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കോഫിഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പം ആസ് യൂഷ്വൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജനറൽ ടേം ആണ് എഴുതേണ്ടത് സാധാരണ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ സി ആർ X റേസ് ടു ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എൻ മൈനസ് ആർ വൈ റേസ് ടു ആർ എക്സും വൈ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമെങ്കിൽ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് എ ഓൾ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് എം പ്ലസ് എൻ സി ആർ ജനറൽ ടേമിൽ നമ്മൾ ആർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ടേമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാറ് അല്ലെ ആർ പ്ലസ് വൺത്ത് ടേമാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ടേമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പം എം പ്ലസ് എൻ സി ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വൺ എഴുതാം വൺ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു വൈഡ് സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് എ ആണ് എ റേസ് ടു ആർ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എം പ്ലസ് എൻ സി ആർ പിന്നെ എന്താ വൺ റേസ് ടു വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഏത് വന്നാലും അത് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്താം പിന്നെ അത് വേണ്ട പിന്നെ എ റേസ് ടു ആർ ഇതാണ് നമുക്കപ്പോൾ ജനറൽ ടേം ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എം കാണണം എ റേസ് ടു എം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ റേസ് ടു എം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പവർ നോക്കുക അവിടെ എയുടെ പവർ ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് എ റേസ് ടു ആർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എം അപ്പം ഇവിടെ എ റേസ് ടു എം പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുട്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം കൊടുക്കുക ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ജനറൽ ടേമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആറിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എം കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരും എം പ്ലസ് എൻ സി ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എം കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എം എ റേസ് ടു എം എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇവിടുത്തെ ടേം എന്ത് വരും ടി എം പ്ലസ് വൺ വരും അതും കൂടി എഴുതാം ടി എം പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എൻ സി എം എ റേസ് ടു എം അപ്പം ഇതിൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും ടേം അല്ലേ അതായത് എം പ്ലസ് എൻ സി എം ഇതാണ് നമുക്ക് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കത് കേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നെങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ റേസ് ടു എൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ റേസ് ടു എൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുട്ട് ഇവിടെ എ റേസ് ടു എൻ വരണമെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ടി എൻ പ്ലസ് വൺ ടേമായിട്ടാണ് കിട്ടുക എന്ത് വരും എം പ്ലസ് എൻ സി എന്ത് വരും എൻ വരും അല്ലേ സി എൻ എ റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എൻ സി എൻ കിട്ടി എന്താ കിട്ടിയ എം പ്ലസ് എൻ സി എൻ കിട്ടി ഇത് നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണം ഈ ത്രീന് എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ എം പ്ലസ് എൻ സി എന്ന് പറയുന്നതും എം പ്ലസ് എൻ സി എം എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ ത്രീ എടുത്ത് ടൂലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അപ്പം എം പ്ലസ് എൻ സി എൻ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മളൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എൻ മൈനസ് ആറിന് എഴുതിയാലും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സി
മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമുക്ക് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് നോക്കാം ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഇച്ചിരി വലുതാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് അവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ആർ മൈനസ് വൺ ടു ആർത്ത് ടേം ആർ പ്ലസ് വൺ ടു ടേം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ത്രീ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ആർ മൈനസ് വൺ ആർത്ത് ആൻഡ് ആർ പ്ലസ് വൺ ടു ടേംസ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ആർ എൻ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഫൈൻഡ് എൻ ആൻഡ് ആർ മൂന്ന് ടേമുകളുടെ ഒരു എക്സ്പാൻഷനിലെ ഈ മൂന്ന് ടേമുകളുടെ റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് എന്നും ആറ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്നാണ് ഈ ടേമുകളായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് അത്രമാത്രം അവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ആർ മൈനസ് വൺ ടേം ആർ മൈനസ് വൺ ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതുക ടി ആർ മൈനസ് വൺ അല്ലേ ടി ആർ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഫോർമുല കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ സി ഇവിടെ ആർ മൈനസ് ഇവിടെ ആർ പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് ആർ അവിടെ എഴുതിയായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ ആർ മൈനസ് വൺ അപ്പം അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആർ മൈനസ് ടു അല്ലേ എൻ സി ആർ മൈനസ് ടു പിന്നെ എന്ത് വരും ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മുടെ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ റേസ് ടു എൻ ആണ് അപ്പം എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് എക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതങ്ങനെ എക്സ് തന്നെ കൊടുത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സിന് പവർ എന്താ വരിക ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അതായത് എൻ മൈനസ് ആർ പിന്നെ മൈനസ് ടു എന്താവും എൻ മൈനസ് ഓഫ് ആർ മൈനസ് ടു ആണല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെ വന്നേന്നുള്ളത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വൺ ആണ് വൺ റേസ് ടു ഈ പവർ ഇതാണ് ഇവിടെ വരിക അല്ലേ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് ആർ മൈനസ് ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ സി ആർ മൈനസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് ടു വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഞാൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അത് വണ്ണ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റുകളാണ് പറയണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്തെടുത്താൽ മതി കോയഫിഷ്യൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ആർ മൈനസ് വൺ ടേം ആർ മൈനസ് വൺ ടേമിലെ എക്സ് ഏതാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പം ആർ മൈനസ് വൺ ടേമിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ആർ മൈനസ് ടു ആണ് അത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ആറിൻ്റെ ചെയ്യാം ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ടേം ആർത്തല്ല അപ്പം ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി ആർ മൈനസ് വൺ അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് എൻ സി ആർ മൈനസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് വൺ വരും പിന്നെ വണ്ണിൻ്റെ പവർ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും എൻ സി ആർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ആർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ സി ആർ മൈനസ് വൺ കണ്ട ഒന്നൊന്ന് കൂടി വരികയല്ലേ ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ആർ പ്ലസ് വൺ ടേം ആർ പ്ലസ് വൺ ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എൻ സി ആർ പ്ലസ് വണ്ണിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് എൻ സി ആർ കണ്ടോ നമുക്ക് കോയഫിഷ്യൻ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതൊന്നും പിന്നെ വീണ്ടും രണ്ടാമതും ചെയ്യാത്തത് ഈ ഒരെണ്ണത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് കോയഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടി ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് എൻ സി ആർ മൈനസ് ടു ഇസ് ടു എൻ സി ആർ മൈനസ് വൺ ഇസ് ടു എൻ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോയഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ടേക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് ടു പാർട്സ്
n minus r minus 2. Then n minus r plus 2. Man is like that. Plus 2 is like that. Minus is like that. Plus 2 i. That is factorial divided by. In n c r minus 1 is like that. N factorial divided by r minus 1 factorial into n minus r. If you have to say minus i is like that. Plus 1 now. That is factorial which is equal to 1 by 3. இன்று நமுக்கு என்று செய்யாம் e n factorialும் n factorialும் cancelியாம். இன்று இட்டை ஏமின் நமுக்க முகல்லோட்டு கொண்டுவாம். அல்லை, இது நமுக்கு வரும்பம் numeratorல் வரும் இட்டை ஏமானின் denominatorல் வரியாம். அப்பு இட்டை ஏமும் முகல்லேக்கு கொண்டுவான். அப்பு இட்டை ஏமானும் முகல்லேக்கு வரியாட்டா. இந்து இடையம் அது போல நேதாம் n minus r plus 1 factorial divided by இடையம் அனு நம்மல் denominatorல் வரியாந்து பார்ந்து வல்லே அப்பு r minus 2 factorial அங்கனத்த நேர்தி இதில் எங்கன நம்மல் கேதாம் n minus r plus 2 இந்து அனைக்கல உந்து கொருவு n minus r plus 1 அல்ல உந்து கொருவு அத்திரியும் factorial அங்க நம்மல் வாத்தியைதி cancelியாம் வெண்டிட்டான இது நமுக்கு இதில்ந்த R-2 factorialும் R-2 factorialும் cancelியியாம். அதுப்போல் N-R plus 1 factorialும் N-R plus 1 factorialும் cancelியிது கலன்னும். பார்க்கு நமுக்கு வடைந்து இந்த R-1 divided by this term which is equal to 1 by 3. நமுக்கு அடுத்த பேஜிலேயிதாம். என்தான் வரியாம். R-1 divided by N-R plus 2 which is equal to 1 by 3. அப்பு நமுக்கு வடை cross multiplication சியம்பம். இத்திரி இக்கொண்டு வடைச் செய்மந்தாய் 3R minus 3, அல்லை? Which is equal to, இவ்வட வெரும்புல 1 நோன்ட மட்டிப்பிலைச் செய்யும் அப்பா, செய்யும்தன் N minus R plus 2, அப்பா, இந்து வெரும் நம்மட R, இ minus R, 3R, minus R இங்குட்டு வெரும் மந்தாவும், plus R வெரும், அல்லி நமுக்க, N இந்த சாய்டிலிக்கு எல்லாத்தினியும் கொண்டு அப்பம் n minus r minus 3 r minus 4 r plus 5 is equal to 0 இன்ன நமுக்கு கிட்டி இது நமுக்கு ஒரு equation ஐட்டுடுக்காம் equation நமுக்கு வேணாம் அப்பு என்னும் அருங்க அண்டுபிடிக்கான் நமுக்கு ரண்டு equation வேணலே அதில்தா அதித்து ஒரு equation நமுக்கு கிட்டி first two parts இடுத்தப்பம் இன்ன நமுல் அடுக்காம் போனது taking last two parts அதை இது secondம் thirdம் அது இது போல ncr-1 இன்னும் நான் division ஐட்டு எழுது அனுட்டாம் ncr is equal to வெடந்து வரும் 3 divided by 5 இன்னும் காதுது போல செய்து நோக்காம் nc இச் செய்யும் அதைய பிருசிஜரன் ஜனம் ncr-1 வரும்பம் n factorial divided by r-1 factorial into n minus r இவ்வட minus இன்னும் கொடுக்கும் பம் plus 1 factorial all divided by ncr இந்த n factorial divided by r factorial into n minus r factorial which is equal to 3 by 5. இல்லை n factorial n factorial cancel ஐ போயி. இந்து நமுக்கு எங்கன எழுதாம். இட்டேம் ஆனம் முகல்லைக்கு வரியாந்து வருந்து வல்லை? This term divided by this term. அப்பு இது முகல்லைக்கு வரும் reciprocal எடுக்குவில்லை. அப்பு இட்டேம் முகல்லைக்கு வரும். அப்பு அது நமுக்கு எங்கன எழுதாம். r factorial r into அது நேக்கல உந்து கொருவு. r minus 1 factorial நேதாம n minus r factorial நான் அது போல நேர்தியின்ட. அப்பு இது numerator ஐட்டு வந்து divided by denominator தான. r minus 1 factorial அங்கன நேர்தி. n minus r plus 1 இனைங்க நேர்தாம். n minus r plus 1 இந்து அது நேக்கல உந்து கொருவும் பா plus 1 பூ. n minus r factorial வரும் which is equal to 3 by 5. அப்பு r minus 1 factorialும் r minus 1 factorialும் cancelாயி. n minus r factorialும் n minus r factorial cancelாயி. பாக்கு என்து என்து r divided by n minus r plus 1 which is equal to 3 by 5. பின்னு நம்மலவுடை cross multiply செய்யும் தமுக்கு எந்து கிட்டி? 5 r. அல்லை இது இங்கோட்டு போய் 5 r is equal to இது 3 கொண்டு multiply செய்யா. 3 n minus 3 r plus 3 இன்னு வரும். நான் இந்த சாய்டில்க்கு நமுக்கு எல்லாவிர்னும் கொண்டு வாம். அப்பு எந்து வரும் 3 n minus 3 r plus 3. இ 5 r அங்கட்டு போம்ப minus 5 r is equal to 0. minus 3R minus 5R நுறும் minus 8R plus 3 is equal to 0. அப்பு நமுக்கு equation number 2 உங்கட்டில்லே, n இலும் R இலும் நமுக்கு போடு 2 equation கிட்டியிட்டும்டு. இது நம்மல இந்த சியனம் இது நமுக்கு solve இது கைனாலே, n இந்த value குட்டும் அதே போல தன்ன, R இந்த value குட்டும். நமுக்கு எந்தான் கண்டுபிடிக்கானலுது? find 
n and r is the same as the two. The equation is the same as the two. This is easy to solve. Now, we will solve the first equation. We will solve the three and multiple. If we have three n, we will cancel it. We will solve the eight r and the four r. If we have two and multiple, we will solve the eight r. If we have any idea, we will cancel the eight r and the eight r. We will solve the eight r and the eight r. We will solve the first equation and three and multiple. Then we will solve the three and minus. Then we will solve the three and multiple. Then we will solve the 12r plus 5 into 3, 15. Which is equal to 0. Well, second equation is 3n minus 8r plus 3 is equal to 0. Now, we can add the two of them. Now, we can subtract the two of them. Now, we can change the plus and change the sign. Now, we can change the plus and minus. Now, 3n and 3n cancel. Now, minus 12 plus 8r. Now, minus 4r. Plus 15 minus 3. Now, we can change. நமுக்க அவட minus 12 வரும் which is equal to 0 அப்பு நமுக்கத் திரண்டு minus அண்டில் பையன் இந்தது இதாம் 4r plus 12 is equal to 0 அல்லி minus 4 is equal to 12 வரும் அப்பு பின்ன 4r is equal to அது சேதாய் வரும் இல்ல 4r இங்கு செரிக்கல் இதில் நிப்போம் minus 4r is equal to minus 12 அங்கட்டு உம்பம் plus 12 இந்து confusion வேண்டு நம்க்கு இங்கன்னை செய்யாம் minus 4r is equal to 12 அப்பு இந்த வரும் R is equal to நமுக்கு 12 அப்பு விடு நம்டுரு minus இந்தரு இது வந்துட்டு இந்த minus 4R விடு நமுக்கு விடு minus விடு தியச வந்துட்டு இந்த விடு நமுக்கு plus 2 வேல் வானட்டோ சோரி நான் நோக்கித் தார் இந்து சாயின் செய்சி வந்துட்டு இந்த லோனு நுக்கு மனிச்சிராயினும் ஜாரிக்கின்னும் 15 minus 3 இன்று வரும்பம் minus 2 வலை வலாட்டோ plus 2 வலை வானே சோரி சோரி அப்பு நமுக்குது minus 4 is equal to minus 2 வல் வார் is equal to random minus உங்குடி அனிசிலை போய் 2 வல் by 4 is equal to 3 ஆர் ஒருக்கிறு நமுக்கு நேக்கிற்றிவில் வருங்கள்லோ வார் is equal to 3 இந்துக்கிற்றி அப்பு சுசிச்சு செய்யாம் இன்னு அப்பே என்ன நமுக்கு அது போல நேதாம் R நமுக்கு வேலு உடுக்கு அப்பே 4 into R இந்த வேலு 3 கொடுத்து plus 5 is equal to 0 பேன் minus 4 into 3 12 plus 5 is equal to 0 பேன் minus 12 plus 5 இந்த வரும் பாம் minus எத்தில் வரும் 7 வரும் which is equal to 0 பேன் equal to நமுக்கு இந்த கிட்டி 7 ஆனுந்து கிட்டி பேன் equal to 7 இந்த கிட்டி R is equal to 3 இந்த நம்மல கண்டு விடிச்சே கொர்ச்சி லங்க்திவில்தா இருந்தும் கொர்ச்சி கொர்ச்சி பிருசிஜரக்கு இந்தா இருந்தும் அடுத்த கொச்சினிக்கு போகாம் கொச்சி நம்பர் 12 கொச்சி நம்பர் 12 வெல்லா நம்ப கொச்சி நம்பர் 11 செய்துட்டில்லாட்டோ 11 செய்துட்டு 12 விலிக்கு போகாம் Prove that the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x all raised to 2 n is twice the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x all raised to 2 n minus 1 அதை இது நமுக்கு ரண்டு expansion அந்துட்டு ரண்டில் நமுக்கு x raise to n இந்த coefficient கண்டு விடிக்கினம் அந்துது பரையனது ஆதித்த expansionல் x raise to n இந்த coefficient வரையனது ரண்டாம்த expansionல் x raise to n இந்த coefficient நேக்கல் ரண்டி ரட்டியானம் double ஆனம் twice ஆனம் பிருவுச்சியனம் அப்பு ரண்டிந்தியும் இது போல ரண்ட expansionல் நம்மல coefficient காணாரண்டலோ same அது செய்யா அந்துடு ரண்டிந்தியும் இது ஒன்னின்ட twice ஆ பாதி நம்மில் எடுக்காம் போந்து ஆதித்த expansion ஆன 1 plus x all raised to 2n எடுக்கு ஆனம் நம்க்கு x raised to n இந்த coefficient அப்பு இங்கு நான் எந்த coefficient யால் இந்து பர்ந்தால் நம்மில் எந்த சியா நம்மட general termல் அண்ணு சியால் அப்பு நம்மட general term எந்த வரியா இயுரு expansionல் ஆதி நீங்கள்கு சம்சியனிங்கள் பொதுவாயிட்டில் general term எதிட்டு நீங்கள் சேதாம R என்ன வருவுளே? 2N CR First term என்த வருந்து 1 அப்பு வின்ன வேண்டுங்க நம்க்கு எழுதாம் 1 raise to இதின் என்று தம்பிலில் difference 2N minus R into second term X அதின்ட பாவர் என்து வரும் E R தன்ன வரும் X raise to R நம்க்கு அதின் நூனி செய்கு எழுதாம் T R plus 1 is equal to 2N CR X raise to R 
ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആ വേണ്ടത് അല്ലേ ഫോർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ നമുക്കിവിടെ എക്സ് റേസ് ടു ആറിലുള്ളത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുട്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയില്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടി എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ സി എന്ത് വരും ആറിന് പകരം എൻ വരിക എക്സ് റേസ് ടു എൻ അപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇന്ന ടേമിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറ് ഇവിടെ എന്നു കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് കിട്ടിയത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ സി എൻ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞത് ടു എൻ സി എൻ ഇതവിടെ നമ്മളവിടെ നിർത്തുക ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിലും ഇതേപോലെ നമ്മൾ എക്സ് റേസ് ടു എൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഫോർ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഏതാണ് അവിടെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അവിടെ ജനറൽ ടൈം ആയിട്ട് എന്താ വരിക ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എൻ മൈനസ് വൺ സി ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് എന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതുപോലെ വൺ എന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ റേസ് ടു വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ടു എൻ മൈനസ് ആർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ആറ് വരും പിന്നെ ആ വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഏതായാലും അത് വൺ ആയിട്ട് പോണതാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ സി ആർ എക്സ് റേസ് ടു ആർ ഇനി നമുക്ക് ഫോർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ വേണമല്ലേ ഫോർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കൊടുക്കണം എന്നാലല്ലേ നമുക്കത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ്റെ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടി എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ സി ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വരണം എൻ വരണം എക്സ് റേസ് ടു ആറിന് പകരം അത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആയി അപ്പോൾ കണ്ടോ എക്സ് റേസ് ടു എൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ സി എൻ കണ്ടോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ സി എൻ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് വെറുതെ രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യണത് ആദ്യത്തെ എക്സ്പാൻഷനിലെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇതും രണ്ടാമത്തേല് എക്സ് റേസ് ടു എൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇതുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇത് ട്വൈസ് ഇത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണോ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ആ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ സി എൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മുടെ എൻ സി ആറിൻ്റെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ ആണല്ലോ ഇവിടെ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു എൻ മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ വരും എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈങ് ആൻഡ് ഡിവൈഡിങ് ബൈ ടു എൻ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ആൻഡ് ഡിവൈഡിങ് ബൈ ടു എൻ ടു എൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി എന്താ വരും ഇത് ടു എൻ ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതി കൂടെ നമ്മളിത് തിരിച്ച് എഴുതാറില്ലേ ടു എൻ ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനെ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വരില്ല നമ്മൾ ടു എൻ എഴുതി ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ എൻ മൈനസ് വ
ഇതെന്ന് പറയണത് എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയണത് ഏതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ആൻഡ് സി എൻ നോക്കി നോക്കി ഈ ടു എൻ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്താം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആ ഹാഫ് ശരിയായല്ലോ പിന്നെ ടു എൻ സി എൻ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയ ടു എൻ സി എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ എൻ സി എൻ പോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ചെയ്യണ പോലെ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അതുപോലെ ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ടു എൻ മൈനസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അതെന്ത് തന്നെയാണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ആണല്ലോ വേണേൽ ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതാം ഇതാ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചുതരാം ടു എൻ സി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ എന്താ ആർ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു പിന്നെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് ടു എൻ മൈനസ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ടു എൻ മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയ സെയിം അത് തന്നെയല്ലേ എവിടെയും വന്നിരിക്കണേ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു എൻ സി എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഈ ഹാഫ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിർത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് നമ്മുടെ എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ അത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പാൻഷനിലെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ഈ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ടു എൻ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ടു എൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടു എങ്ങോട്ട് പോകും ഹാഫിൽ ദ ടു ഇങ്ങോട്ട് പോകും ജിസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പം നോക്കിയ ഇതിൻ്റെ ചോയ്സ് ആണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പാൻഷനിലെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് മറ്റേത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചോ മറിച്ചോ പറയാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ചൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇത് പറയുകയാണ് ഫൈൻഡ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് എം ഫോർ വിച്ച് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എം ഇ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്ത് കോഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ജനറൽ ടേം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ ടേം എന്താ പറയുക ജനറൽ ടേം നമ്മുടെ ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എം ആണ് അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ എം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എം സി ആർ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ റേസ് ടു ഇതിന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എം മൈനസ് ആർ സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് ആണ് എക്സ് റേസ് ടു ഇ ആറ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പവർ ആയിട്ട് വരിക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം എം സി ആർ വണ്ണിൻ്റെ പവർ അങ്ങനെ പോകുമല്ലോ എക്സ് റേസ് ടു ആർ നമുക്കിവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കാണേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ അതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏത് ടേമിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുട്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എം സി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി ടു എം സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ അത് എ
ഈ ഒരു ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയിലുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടേമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ആണ് അല്ലെ അതായത് എം സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് ബി എന്ന് പറയണത് എമ്മിന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് മൈനസ് വൺ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമാണ് ട്വൽവ് അല്ല മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് എടുത്തോളൂ സൈഡ് നമ്മളെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ വൺ ആയി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ ബിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ അപ്പൊ വൺ ഇന്റെ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് കൂടിയിട്ട് പ്ലസ് ആവും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ വരും അല്ലേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ എത്രയാ സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ വരും അല്ലേ ഒന്ന് എന്താണ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്നും അടുത്തതിൽ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആദ്യത്തെ കേസിൽ എത്ര വരും വൺ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് ഫോർ ആണ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക ഇവിടെയോ വൺ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് മൈനസ് ത്രീ പക്ഷെ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് എം എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എമ്മിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ മറ്റേത് നമുക്കിവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എമ്മിന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേപോലത്തെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെ ആ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത്ര ഈ രണ്ട് എക്സസൈസ് മാത്രം ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മിസലേനിയസ് എക്സസൈസും എക്സാമ്പിളും അത്ര മാത്രം ഇതിലുള്ളൂ വെറും രണ്ട് എക്സസൈസ് ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തേൽ നമ്മൾ ഈ ജനറൽ ടേമും മിഡിൽ ടേമും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പഠിച്ചു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് ആരും ഇത് മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നും സംശയമൊന്നുമില്ല അഥവാ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മിസ്സലേനിയസ് എക്സാമ്പിളും എക്സസൈസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു